vorrei condividere con voi appena un verso nel libro dei proverbi al capitolo 23 al verso 26 libro dei proverbi Capitolo 23, leggiamo questo verso che è il verso 26. Figlio mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. È un testo, un proverbio, un detto rivolto da un padre a un figlio, ma rivolta anche da quella che è la sapienza, incarnazione, manifestazione di Dio a ciascuno di noi. Io vorrei che insieme potessimo ascoltare queste parole come un invito da parte del nostro Dio per ciascuno di noi. Provate a mettere al posto di quel figlio mio il vostro nome. E quindi, Manuel, Cese, Maria, e così via, Ros, dammi il tuo cuore e i tuoi occhi prendano piacere nelle mie vie. Innanzitutto, dammi il tuo cuore. Perché si parte dal cuore? Noi occidentali, noi figli del mondo greco, legati all'eros pensiamo al cuore come al centro delle passioni dei desideri il mondo ebraico invece è diverso dobbiamo pensare al cuore come a quel muscolo che alimenta la vita di ciascuno di noi tutti sanno che se si ferma il cuore Cosa accade? Cessa la vita. Dare il cuore a Dio vuol dire dargli la nostra vita. O se preferite, vivere per Lui. Tra fidanzati si dice il mio cuore è tuo, ma non è vero. Il più innamorato che dice alla sua innamorato all'incontrare il mio cuore batte solo per te sono espressioni romantiche. Il cuore batte innanzitutto per noi stessi, batte per noi e seppur noi proviamo a vivere per qualcun altro è impossibile, noi viviamo la nostra vita la viviamo in funzione degli altri la viviamo in relazione con gli altri e per gli altri ma chi di noi vive per gli altri? mangiamo tutti quanti o mangiamo per qualcun altro? non si mangia per qualcun altro si rinuncia a mangiare per dar da mangiare a qualcun altro e solitamente qualche mamma che rinuncia a qualcosa di suo per i figli. Dare il cuore a Dio vuol dire avere la forza, l'impegno di rinunciare a tutto ciò che appartiene al nostro egoismo, a tutte quelle cose che facciamo solo per noi stessi. E quante cose facciamo solo per noi stessi? Il credente deve avere la capacità, così come Gesù diceva, chi vuole essere mio discepolo, rinunci. È la stessa cosa che dire dammi il tuo cuore. Essere pronto a rinunciare alla propria vita per amor di Dio. Rinunciare alla propria vita non vuol dire andare a morire, vuol dire avere la capacità di mettere da parte tutte quelle cose che alimentano il nostro egoismo 
che non fanno del bene a nessuno, ma che fanno sentire bene soltanto noi stessi. Dammi il tuo cuore, gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. Agli occhi il mondo ebraico ci insegna che è legato il piacere. Noi sappiamo che ciò che gli occhi vedono, il cuore inteso all'occidentale desidera. Se una cosa non l'avete mai vista potete desiderarla. Perché si fa tanta pubblicità? Perché quello che gli occhi vedono, quello la mente comincia a pensare di comprare. Quello che gli occhi vedono, quello il cuore e l'anima desidera. Gli occhi tuoi prendono piacere nelle mie vie. Come si fa ad aver piacere in una cosa se non la si guarda? Vi piace qualcosa che non avete mai visto? È impossibile. Nessuno può venire a dire a me piace un dolce che non ho mai mangiato. Non è un piacere potrai avere il desiderio di assaggiarlo e quante volte pensiamo che delle cose sono buone e dopo che le abbiamo provate non trovano il nostro gusto vi faccio un esempio restiamo in in termini luculliani di cose da mangiare faccio l'esempio che credo che più si addica ai bambini la torta Saker la conoscete la torta Saker? quella torta che è tutta cioccolato che è bella che i bambini quando la vedono ma anche gli adulti dicono quella è buona ma poi c'è una sorpresa all'interno della torta Saker ho un cuore di marmellata e a non tutti lascia un buon sapore non tutto ciò che sembra piacevole agli occhi nel momento in cui lo si afferra lo si ha lascia anche un poco di disgusto il testo che abbiamo letto dice Prendano i tuoi occhi piacere nelle mie vie. Noi dobbiamo guardare alle vie del Signore come a qualcosa di buono, di prezioso per la nostra vita. Prendere piacere nelle vie di Dio vuol dire avere la consapevolezza che le sue vie menano alla vita eterna tutte le altre strade anche se non sembrano pericolose anche se non sembrano troppo difficili da percorrere anche se non sembrano troppo brutte le vie che non appartengono al Signore menano alla perdizione e il nostro testo dice prendano i tuoi occhi piacere nelle mie vie dove stanno guardando i nostri occhi dove guardano i nostri occhi leggo le tue cose così come ho già fatto dove guardano i nostri occhi lì va anche il nostro cuore non puoi dire il mio cuore appartiene al Signore e con gli occhi tuoi guardare da tutt'altra parte. Non è possibile. Perché se i tuoi occhi guardano da tutt'altra parte, un proverbio dice che lontano dagli occhi, se con gli occhi non guardiamo il Signore, non possiamo dire di amarlo. Se con gli occhi guardiamo altrove, non possiamo dire che stiamo facendo la volontà di Dio. Dobbiamo essere onesti, dobbiamo essere sinceri, 
La scrittura invece ci invita, prendano i tuoi occhi piacere nelle mie vie. Poi se leggete il testo fa riferimento a tante situazioni della vita. Se ci sforzassimo un po' di più di avere gli occhi al Signore, alle cose che appartengono a Lui, avremmo qualche problemino in meno incontreremo qualche guaiuccio in meno saremo un pochettino meglio perché Dio vuole per noi soltanto il bene e l'Apostolo Paolo scrive ai Romani tutte le cose cooperano al bene per quelli che guardano lontano dal Signore per quelli che guardano lontano da Dio o dice per quelli che amano il Signore e chi è che ama? chi ha dato il proprio cuore chi ha dato la propria vita chi ha rinunciato ad ogni cosa perché ha trovato la perla di grande valore io non vorrei che qualcuno pensasse che rinunciare alla propria vita vuol dire rinunciare alla gioia fare così come hanno fatto alcune andarci a rinchiudere sopra qualche montagna in un eremo, in un monastero vivere ancora di pietà notturna di fustigazioni non è questo rinunciare a se stessi si rinuncia a se stessi quando si cerca sempre il bene degli altri quando si vive in funzione degli altri Gesù ha detto che l'amico è colui che dà la propria vita per gli amici e dare la propria vita non significa per forza morire dare la propria vita vuol dire essere disponibili essere cordiali essere ospitali vuol dire essere pronti a fare agli altri quel che vorremmo vi dico di più che se non impariamo a farlo agli altri nessuno lo farà a noi che qualcuno pensa vabbè che lo facciano prima a me quando l'hanno fatto a me io lo faccio agli altri no perché se noi non lo sappiamo fare agli altri non siamo in grado di riconoscere quando qualcuno lo fa a noi se impariamo a fare agli altri saremmo in grado di vedere la mano di Dio l'opera di Dio nella vita del fratello e della sorella che poi offriranno il loro servizio il loro sostegno il loro conforto a ciascuno di noi dammi il tuo cuore questo è un verso facile da ricordare e da imparare a memoria questo è uno di quei versi che potete scrivere su un pezzetto di carta e attaccarlo allo specchio del vostro bagno questo è uno di quei versi che potete scrivere su un post-it e mettere ancora sul pannello della vostra auto sul proteggi sole, no? sulla visiera oppure lo potete mettere sotto alla specchietto sopra attaccato sopra al cruscotto così che dove passate vi ritrovate al posto di figlio mio ci scrivete il vostro nome e nel rileggere sentite la voce di Dio che vi ripete dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie allora quando vivrete il momento della tentazione che non viene da parte di Dio perché Dio non tenta nessuno quando i vostri occhi stanno guardando a delle vie che non sono le vie del Signore il bigliettino vi ricorderà prendano i tuoi occhi piacere nelle mie vie allora vi scrollerete vi darete uno scossone e direte sì signore stavo guardando dalla parte sbagliata e 
mentre rivolgerete il vostro sguardo a Dio direte al diavolo mi stavi fregando ma non ce l'hai fatta perché Dio mi ama e io gli ho dato il mio cuore io gli ho dato la mia vita non aggiungo altro vorrei che potessimo ripetere i due passaggi assieme così che mettete a memoria incidete dentro di voi il verso dammi il tuo cuore e i tuoi occhi prendano piacere nelle mie vie che Dio vi benedica vi invito ad alzarvi e vogliamo volgere lo sguardo del nostro cuore verso il Signore vogliamo in questo momento volgere a Lui lo sguardo per chiedergli un intervento di misericordia verso quelli che si affidano alla nostra preghiera Edoardo, Michele, Nicola Immacolata con i suoi figli, la sua famiglia persone che fanno appello alla nostra preghiera ma noi come Pietro e Giovanni non abbiamo nulla da dar loro Pietro ebbe a dire al paralitico riguarda a noi io dico a voi e dico a noi guardiamo al Signore e guardando a Lui gli diciamo Signore intervieni chiniamo il nostro capo e volgiamo a Lui la nostra preghiera il nostro ringraziamento possono i nostri occhi guardare alle sue vie qualcuno ha detto che gli occhi sono la finestra dell'anima ciò che i nostri occhi guardano quello l'anima nostra desidera allora a volte è opportuno chiudere gli occhi e aprire il cuore dire signore io non voglio guardare altrove desidero che tu possa essere il mio luminare che tu sia il faro, la luce che indirizzi i miei passi che mi indica il cammino e quando la vista ancora si può abbagliare e diventare difficile a distinguere nel buio, nella nebbia della vita Signore donaci orecchi sensibili per riconoscere la tua voce quella voce che stasera ha detto al nostro cuore figlia mia figlio mio dammi il tuo cuore e i tuoi occhi trovino piacere nelle mie vie Signore a te la nostra vita a te i nostri desideri perché tutto ciò che possiamo desiderare se non è conforme alla tua volontà non recherà di certo un beneficio alla nostra vita e noi vogliamo che sii tu a scegliere le cose giuste per ciascuno di noi perché sappiamo che ciò che tu stabilisci che ciò che tu ci doni sarà per certo qualcosa di buono per ognuno di noi ti presentiamo quelli che si sono affidati a noi non li conosciamo tu li conosci il tuo braccio li può raggiungere in questo momento e noi ti chiediamo di toccarli di sollevarli, di guarirli e di intervenire nel nome di Gesù Alleluia adoriamo il Signore ancora insieme Alleluia benedetto il tuo nome oh Signore, Alleluia questo è ciò che voglio
Don't let go of me. 